Muy buenas, vamos a ver un poco ahora acerca del proceso de administrar. Hemos seguido el plan de negocios, hemos visto ya prácticamente todo de él y vamos a ver algunos puntos del punto de administrar para saber qué tenemos que hacer para que nuestro negocio sea más rentable, ser me mejor en varios sentidos y empezando sobre todo del proceso de planeación. Encontré esta poesía que venía en uno de los libros, eh, el de la idea de tu empresa de ser Anzola, y es un libro de, digo un poema, perdón, de Cecilia Precioso, que se llama Vuelve a Empezar. El emprendedor tiene muchísimos problemas a lo largo de todo su camino y es importante volver a empezar. Y dice, aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque un negocio se quiebre, aunque una traición te hiera, aunque una relación se apague, aunque el dolor te queme los ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque todo parezca nada, vuelve a empezar. Bueno, vamos a ver el día de hoy el proceso administrativo y está conformado, hay varios autores, cada quien maneja procesos administrativos diferentes, pero en este caso vamos a ver uno conformado por cuatro fases. Y se trata de todas las actividades que se emprenden para conseguir que se lleve a cabo un trabajo mediante un esfuerzo colectivo. Y estos, eh, estas fases son la planeación, la organización, la dirección y el control que continuamente se están llevando a cabo en las organizaciones. Entonces la planeación consiste en pensar de manera ordenada, tener claros nuestros pensamientos, con sentido común las metas y hacer hoy lo que, se tendría, lo que tendría que hacerse mañana. Responde a las preguntas qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, quién lo va a hacer y por qué se hace. En cuanto a la organización, es coordinar a las personas y cosas de una empresa buscando un objetivo común. Entonces, eh, en la organización vamos a ver que es un poco la asignación de las tareas, el determinar quiénes son las personas adecuadas, etc. Lo viene la dirección, en que implica un liderazgo, y es la forma en que van a dirigir e influir a los empleados para que contribuyas tanto tú como ellos al logro de los objetivos. Y luego viene el control, que es la supervisión del trabajo del subordinado, asegurando que estén cumpliendo las metas tal como fueron planeadas. ¿Qué importancia tiene el, el proceso administrativo y según Frederick Taylor? Vamos a ver, primero se debe hacer un análisis cuantitativo del trabajo. Antes de implementar un nuevo sistema de trabajo o un sistema de trabajo cualquiera, es esencial analizar el existente. Si no hay un trabajo actual, pues cuando menos empezar a ver qué es lo que se va a llevar a cabo. Solo analizando lo que se va a llevar a cabo o el método actual, podremos ver qué tareas se pueden hacer más rápidas, cuáles son más eficientes, cuánto tiempo se emplea cada trabajador para cada una de las tareas y al terminar el análisis se propone seleccionar alrededor de una decena de obreros habilidosos para crear un nuevo eh, sistema de trabajo. Entonces, en otras palabras, lo que hace Taylor es observar, ver lo que está pasando, ver quiénes son más eficientes, ver quiénes son más rápidos y tratar de que todos hagan lo mismo que estas personas o buscar personas con estas habilidades para que se haga más rápido el trabajo. Con el análisis en la mano, Taylor propone seleccionar al personal más adecuado para cada tarea <coughs> y por supuesto prepararlo. En este sentido, la preparación y el entrenamiento mejorará la productividad del trabajador. Es importante tener cooperación, cada uno, tanto empleados como empresarios, y que se busque el crecimiento de la empresa. Es 
importante tener un buen ambiente de trabajo, una buena cultura empresarial y buenas relaciones entre las partes interesadas. Las cosas van a funcionar mejor si todo está en armonía que cuando todos están en una tensión permanente. Luego viene la especialización del trabajo, que es eh, tratar de que eh, cada quien se especialice, conozca realmente a fondo lo que hace y lo haga mejor de esa manera. Entonces se trata de que el empleado realmente conozca a fondo lo que está haciendo para que salgan mejor las cosas. Ahora, los factores del entorno son parte primordial para que las cosas funcionen bien. Aquí hay algunos de los, de los factores que pueden en un momento dado eh, minarte que las cosas funcionen adecuadamente. El factor económico, eh, si, si hay por ejemplo mucha inflación, eh, la participación de mercado es muy pequeña... Eh, hubo una devaluación o va a haber una devaluación, el precio o la demanda no son los adecuados, en fin, ¿qué factores económicos estamos teniendo? ¿Qué factores políticos y legales? ¿Cómo están los impuestos? ¿Cómo están las restricciones de comercio? ¿Cuáles son los cambios legales que existen? ¿El gobierno, las leyes, las regulaciones? ¿Cómo está todo esto? ¿Y en cómo nos va a influir a nosotros? El factor social implica la cultura, el nivel de riqueza, los movimientos estacionales del mercado, la imagen que, que nosotros podamos haber logrado tener, gustos y preferencias que tenga el consumidor y la investigación de mercados que se puede hacer ahí. Luego viene el factor tecnológico y eh, cómo podemos transformar los recursos en un producto o servicio. Siempre hay nuevos métodos, nuevas tecnologías, cuáles son nuestros recursos, los podemos tener o quedaríamos muy atrás de la competencia. El factor educativo es el nivel de analfabetismo, la actitud hacia la educación. Entonces tenemos que planear. La planeación es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el futuro. Generalmente el proceso de planeación consiste en considerar las diferentes alternativas en el curso de las acciones y decidir cuál de ellas es la mejor. Nos vamos a preguntar qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, quién lo va a hacer y cuándo se va a hacer. Todo esto hay que responderlo a través de la planeación. La planeación en las cuatro áreas básicas de toda empresa. Eh, las cuatro áreas básicas de toda empresa son producción, los mercados, la mercadotecnia, las ventas, etcétera, las finanzas y los recursos humanos o el personal. Entonces, en la planeación de la producción es qué es lo que se va a producir, cuánto se va a producir, el tiempo de proceso de producción. En la producción de planeación de mercados es cómo se van a distribuir los productos, cuándo los van a vender, qué se va a hacer para que el cliente acepte su producto y lo compre. En la planeación de finanzas, cuánto dinero se necesitará para poder producir más, vamos a necesitar un crédito, vamos a necesitar vender más, qué es lo que se va a necesitar, cuándo ingresará el dinero, en qué se utilizará el dinero, etc. Y la planeación de personal, de recursos humanos, cuánta gente se requiere para cada área y qué actividades se realizarán. Entonces entramos al proceso de planeación. En el proceso de planeación lo que buscamos es establecer metas, en base a las necesidades y posibilidades de la empresa, definir la situación actual de acuerdo a los recursos disponibles, al tamaño, al tiempo, plan de trabajo, identificar las oportunidades y obstáculos, factores internos y externos que puedan afectar todo esto y empezar a desarrollar planes con tracciones. Desarrollo de diversas alternativas para alcanzar las metas, una evaluación y una selección. Y tenemos que poner objetivos SMART, que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Cada objetivo que pongamos tiene que ser en específico, es decir, de ser concreto y fácil de entender, medible, que debe poder ser medido, alcanzable, que debe ser posible conseguir con nuestros recursos, debe ser relevante, importante, implicar un esfuerzo 
y temporal debemos poner una fecha de tiempo para conseguirlo. Un ejemplo de un objetivo SMART sería aumentar las ventas de nuestro producto X en un 20% en los próximos tres meses. Y con esto daríamos por terminado este punto y les doy muchas gracias por su atención quedando a sus órdenes.